taifa. Leo niko na uh, mbunge wa viti maalum kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo bi Sofia Mwakagenda. Mimi naitwa Esau Gorin. Tunaanza kuzungumza mambo kadha kadha. Lakini swala kubwa ambalo tunataka tulizungumze ni kuhusiana na swala la katiba. Ndio. Yeah. Uh, tulikuwa na nini ile wanaita rasimu ya katiba ya lakini kwanza na ya pili ya kwanza na pili yeah. na hivi sasa bado tuna katiba ambayo inaendelea mm. tuanze na hii rasimu ya katiba uh, labda tukurudishe nyuma kidogo tuanze tulipo kwa tumelalamika kuhitaji katiba mpya mwaka 2010 na kwenye irani ya chama cha chadema tulizungumzia kwamba tukishika madaraka tutahakikisha tunakuwa na katiba mpya na tunashukuru kama sisi watoa mawazo mbadala rais wa 400 aliona achukue hilo wazo na kaliendeleza na tulianza sio vizuri tulianza vibaya kwa maana tulikuwa na rasimu ya Kiingereza na wakati wa Tanzania tunatumia Kiswahili tukalalamika lakini bahati nzuri ile tume aliyoiunda ikafanya marekebisho ya haraka na tukaanza kuchukuliwa maoni na tume walioba almaarufu tume walioba nafikiri unaikumbuka yeah. na ilizunguka nchi nzima kwa kutumia gharama za wananchi na kwa pesa nyingi mno na watu walifurahi na wakatoa maoni yao tulipanga foreni kwa muda mrefu mpaka ilifika mahali watu walikuwa wanaenda kuweka mawe nji barabara ya mimi kwenye foreni tuliona watu wakideki barabara wakideki yeah, wakideki barabara na kama hivyo ili kusudi waweze kutoa maoni yao na tunashukuru Mungu tume ilifanikiwa na maoni yalitolewa lakini cha kushangaza Uh, sisi kama ma, ma, watu wa mawazo mbadala sijiti wapinzani tukasema kwamba watu wale wale ambao wanashutumiwa kwa mambo mabaya na ufisadi na uhalifu wa madini na mali zetu kama taifa wakawa wamesimamia mchakato mzima wa ile katiba na unakumbuka undoaji wa bunge la katiba kwa sababu sheria za bunge la katiba una uwezo kuchukua bunge ndio akasimamia bunge la katiba unatafuta wadau mke mwandishi wa habari na watu mbalimbali wanafanya chaguzi huko nje then mnapata bunge la katiba lakini kwa sababu walio wengi walisema hapana ndio na wachache wakasema hapana wakalazimisha kwamba wabunge wote waingie lakini pia akaletwa makundi ambayo pia upatikanaji wake pia ilikuwa ni mgogoro lakini tukaamua kupelekana hivyo vyo kama galibovu ama shida to sisi wa Tanzania ni watu tunaoelewa tukaendelea kusimamia hilo eneo lakini unakumbuka nataka nikukumbusha afu ndio tuje mahali tulipofika tukaenda tukasikiliza maoni ya walioba maoni ya walioba kimsingi hayakuwa mia kwa mia mazuri lakini asilimia tisini ilikuwa imekidhi haja ya wananchi ikiwemo swala wa bunge wasipokaa majimboni ndani ya miezi sita wawajibishwe bila taarifa lakini vile vile viongozi ambao wanakuwa madarakani pindi wanapobadilisha madaraka yao wanapomaliza wawajibishwe wale wale watu ambao ni wengi wakakataa wakaweka kwenye rasimu mpya mambo tofauti ikiwemo mpango wa viti maalum nchi nzima walilalamika mimi ni mbunge wa viti maalum lakini upatikanaji wa bunge wa viti maalum kwa vyama vyote inakuwa si sawa hiyo moja lakini mbili viti maalum tunaonekana kama ni watu wanaopiga makofi bungeni na kushangilia vyama vyetu kwa sababu ndivyo vimetuweka. Kwa hiyo watu walilalamika. Kwa hiyo katafutwa njia mbadala ambayo ni nzuri na mimi nilikuwa naipenda na ninaitamani kwamba mwanamke kwa mfano mimi nawahakisha mkoa Mbeya nisimame nisimame mimi na wachama kingine wananchi wachague ila nao wafanyiaga kazi ambayo wanamwamini. Hicho nafikiri kingekuwa kinaleta tija kwa wanawake. Lakini pia wakakataa kwa sababu walio wengi walijua kwa sababu wao wafanyi kazi walijua itawadhuru wakakataa. Kwa hiyo bado tuna shida kama taifa na ile rasimu walioba ikaikuwa pembeni ikaletwa rasimu mpya ambayo mpaka sasa nayo angalau hata hiyo mbovu mbovu twende nayo imesitishwa mm. kwenye bajeti ya mwaka jana haikuwe bajeti ya mwaka huu mimi ni kama mbunge sijaiona haipo na rais amesema yeye haikuwa ajenda yake ndio maana tunasema rais ana chama chake na CCM ni chama kingine kwa sababu kwenye la, kwenye la, nani na, Irani ya CCM walizungumzia swala katiba mpya kwamba wataiendeleza na sisi wapinzani tulizungumzia lakini rais anasema mlishawahi kuniona mimi nimeomba na jua ni mwandishi unafahamu kwa hiyo mpaka sasa tunagiza nene juu ya katiba mpya na unafahamu bila katiba mpya uwezi kufanya maendeleo yoyote Zandoto yako Dream FM 91.3 Mbeya